Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. vidas. Mi nombre es Jenny Santos y soy de la iglesia de San Bernardino, California. Y antes de empezar, vamos a pedir una bendición de Dios a, a que orar. Bendito Dios que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Padre, por todo lo que nos ha dado. Le pedimos que, por favor, uh, abre nuestros corazones para, y nuestras mentes para que nosotros podamos entender su palabra. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de nuestra lección es Más Ayes para el Profeta. Y la lección de hoy va a ser presentado por el joven Anthony Rojas. Y el tema de hoy se, se titula Como un fuego en sus huesos y se trata del lamento de Jeremías. La lección nos empieza diciendo de las palabras que dice Jeremías contra el pastor y la nación. Y nos dice que no eran sus propias palabras, eran palabras de, de Dios dadas a él para el pueblo. Sin embargo, lo que continúa proviene directamente del corazón del propio Jeremías y está escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escanecido, cada cual se burlaba de mí, porque cuantas veces hablo, doy veces grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque hoy la murmuración de muchos, temor de todas partes, de denunciar, denunciemos de Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque nos pos, prosper, no prosperarán, tendrán perpetua confusión y jamás serán olvidadas. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que veas los pensamientos y el corazón, ve yo tu, venga tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, lo oda a Jehová, porque he liberado al alma del pobre de mano de los milagros. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio luz, no sea bendito. Sus palabras en principio parecen blasfemas, sin embargo uno se pregunta por qué diría que el Dios le había seducido o engañado, si desde el mismo principio Dios le había advertido que afrontaría dura posición. Se queja diciendo, cada vez que hablo, todo lo que digo es violencia y destrucción. No es extraño que la gente esté contra de mí. Pero luego en Jeremías 29 nos dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más, porque... Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. So, lo que nos dice Jeremías es que la palabra de Dios era más fuerte y no, no, lo, para, no lo detenía, sino hablaba más. Y en Jeremías 20.10 nos dice que sus amigos... Lo, quis, esperaban que claudicaría so, nos dice que su, sus propios amigos esperaban que dejara de seguir sus propios principios que dejara todo y que se fuera con ellos que para que no sufrara la um, vergüenza y la burla pero a él le habría gustado abandonar todo y dejar de predicar pero la palabra de Dios era como un fuego en su corazón y en sus huesos. ¿Qué metáfora poderosa de alguien que conoce su vocación? Y a pesar del dolor personal y sin importar lo que le ocurra, continúa con ella. En todos esos versículos vamos la lucha que enfrenta Jeremías. Podemos ver la controversia rugiendo tanto fuera como dentro de él. Él nos dice que, al pesar de todo, 
aunque sea que nos den burla de nosotros, nos digan cosas, que, de, que debamos de ser fuertes porque Dios es más grande, Él va a estar con nosotros. Él sabe de las duras oposiciones que nos va a meter, pero no nos, no nos, no nos pone tanto que no podemos controlar, Él nos pone todo lo que necesitamos para poder explicarnos, para poder hacer todo correcto y en su nombre podemos vencer a los que nos oponen. Y veremos, es el momento, está la, en un momento está alabando a Dios por salvar a los necesitados de los malvados y en el siguiente está maldiciendo en día el que nació. Nos dice que de, debemos estar duros, debemos estar listos, debemos estar preparados para cualquier cosa que venga. Tenemos que estar firmes y puestos porque Dios es más grande y no, nunca nos va a dejar solos. Él quiere que seamos firmes, que seamos gente con poder, pero nunca nos va a dejar solos. So, um, mañana veremos del maldi por qué maldice el día que nació. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has traído aquí, porque estamos aprendiendo más de ti. Por favor, bendice todo lo que hemos aprendido y ponerlo en práctica para todo en tu nombre. En nombre de Jesús. Amén.